हेलो एवरी वन दिस इज अभिषेक ठाकुर इन द लास्ट सेशन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कंपोजिशन ऑफ सीमेंट एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विच इज टॉपिक बोगस कंपाउंड द टॉपिक इज बोगस कंपाउंड सो लेट्स टॉक अबाउट इट वट इज बोगस कंपाउंड बोगस कंपाउंड वी आर टॉकिंग अबाउट बोगस कंपाउंड अगर बोगस कंपाउंड की हम बात करें तो होते क्या हैं बेसिकली पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ बोगस कंपाउंड अभी तक जो हम बात कर रहे थे उसमें सीमेंट में हमने वाटर ऐड नहीं किया था मतलब सीमेंट की जो कंपोजिशन की बात कर रहे थे हमने लास्ट सेशन में जो सीखा था लीला से अलीगढ़ में कल आयरन मांगा सल्फर ले आई ये जो हमने सीखा था उसमें हमने कभी भी ये बात नहीं की कि सीमेंट में मैंने पानी ऐड किया या वाटर ऐड किया है आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर मैं सीमेंट में अगर मैं सीमेंट में वाटर ऐड कर दूं, वाटर ऐड कर दूं, तब जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड जो बनेगा वही है हमारे पास क्या बेसिकली बोगस कंपाउंड जब मैंने सीमेंट में क्या ऐड किया वाटर ऐड किया तब मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स बने वही है मेरे पास क्या बोगस कंपाउंड अगर मैं बात करूं बोगस कंपाउंड की तो बेसिकली चार तरह के होते हैं बोगस कंपाउंड लाइक सबसे पहले ट्राई कैल्शियम ट्राई कैल्शियम सिलीकेट इसको हम सी थ्री एस बोलते हैं सेकेंड वन इज डाई कैल्शियम सिलीकेट डाई कैल्शियम सिलीकेट इट इज कॉल्ड एज सी टू एस अगर मैं बात करूं थर्ड कंपाउंड की तो थर्ड कंपाउंड होता है हमारे पास डाई ट्राई कैल्शियम ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट विच इज कॉल्ड एज सी थ्री ए और अगर फोर्थ कंपाउंड की मैं बात करूं तो वो है मेरे पास कौन सा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट कौन सा है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट जिसको हम और क्या बोलते हैं सी फोर ए एफ ठीक है तो ये बेसिक चार कंपाउंड है हमारे पास जिन्हें हम बोगस कंपाउंड बोलते हैं कौन कौन से सी थ्री एस मतलब ट्राई कैल्शियम सिलीकेट सी टू एस डाई कैल्शियम सिलीकेट सी थ्री ए ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट और सी फोर ए एफ मतलब टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट अगर ये कंपाउंड है हमारे पास तो बात कर लेते हैं एक एक करके कि ये कंपाउंड कर क्या रहे हैं अगर सीमेंट वाटर से रैक कर रहा है तो ये कंपाउंड क्या फंक्शनिंग कर रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं हम अगर मैं बात करूँ किसकी सी थ्री एस की ठीक है सी थ्री एस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कंपाउंड क्या देता है बेसिकली अर्ली स्ट्रेंथ देता है क्या देता है अर्ली स्ट्रेंथ देता है अगर मैं बात करूं किसकी डाई कैल्शियम सिलीकेट की तो डाई कैल्शियम सिलीकेट मतलब C2S, C2S बेसिकली क्या देता है हमें प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ क्या देता है प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है अर्ली स्ट्रेंथ और क्या होती है प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ अगर मैं बात करूं जैसे हम क्यूब के टेस्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं बेसिकली 28 डेज की स्ट्रेंथ देखते हैं कितने की देखते हैं 28 डेज की स्ट्रेंथ देखते हैं अगर मैं बात करूं कि 28 डेज तक या 28 डेज से पहले जो भी स्ट्रेंथ होगी वो होगी मेरी कौन सी स्ट्रेंथ अर्ली स्ट्रेंथ कौन सी होगी अर्ली स्ट्रेंथ और 28 डेज के बाद सालों तक मुझे जो भी स्ट्रेंथ मिल रही है वो किस में कंसिडर होगी प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ में 28 डेज के बाद जो भी सालों तक स्ट्रेंथ कंसीडर होगी वो किस में होगी प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ में तो बेसिकली हमने बात की कि सी थ्री एस जो है वो क्या देता है अर्ली स्ट्रेंथ और हमने बात की कि सी टू एस क्या प्रोवाइड कराता है प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ नेक्स्ट कंपाउंड की हम बात कर लेते हैं विच इज कॉल्ड एज ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट अगर मैं इसकी बात करूँ ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट की तो इस बार ई में ये क्वेश्चन भी आया था कि दो में कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो सबसे पहले अगर सीमेंट वाटर से रिएक्ट करेगी जो कि फॉर्म होगा तो यही ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट की अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट कंपाउंड है जो कि विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स बनता है या फिर फॉर्म होता है ये ऐसा पहला कंपाउंड है इन चारों में से जब मैं सीमेंट में वाटर ऐड करूंगा तो ये कंपाउंड मुझे मिलेगा सबसे पहले विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स ये कंपाउंड मेरा बनेगा और अगर ये कंपाउंड बनेगा तो हमारे पास एक टर्म होती है विच इज कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन बेसिकली हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं हम हाइड्रो मतलब वाटर 
एशन मतलब रिएक्शन उससे जो हीट इवॉल्व हो रही है बेसिकली वही क्या है हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर मैं बात करूं हीट ऑफ हाइड्रेशन की तो देखो ये सबसे पहला कंपाउंड है जो कि फॉर्म हो रहा है जब मैं सीमेंट में वाटर ऐड कर रहा हूं अगर ये सबसे पहला कंपाउंड है इसका मतलब मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन किसकी होनी चाहिए इसी की होनी चाहिए किसकी होनी चाहिए मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए भी ये क्या होगा रेस्पॉन्सिबल होगा मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है और क्या है ये फर्स्ट कंपाउंड है जब मैं सीमेंट में वाटर ऐड कर रहा हूं तो जो कि फॉर्म हो रहा है अगर मैं बात करूं किसकी टेट्रा कैल्शियम एलोमिनो पैरेट की किसकी टेट्रा कैल्शियम एलोमिनो पैरेट की अगर इसकी मैं बात करता हूं तो ये मेरा सेकेंड कंपाउंड होता है जो कि फॉर्म होता है किसके बाद ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट के बाद किसके बाद ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट के बाद सेकंड कंपाउंड होता है इसका मतलब सेकंड नंबर पर जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होगी वो किसकी होगी टेट्रा कैल्शियम एलिमिनो पैरेट की किसकी होगी टेट्रा कैल्शियम एलिमिनो पैरेट की अगर मैं बात करूं कि मुझे ट्राई कैल्शियम सी जो है ट्राई कैल्शियम सिलीकेट बेसिकली क्या दे रहा है स्टैंड दे रहा है याद रखना हमेशा कहीं पर भी तुम्हें सिलीकेट या सिलीका के कंपाउंड देखें तो हमेशा वो किसके लिए रेस्पॉन्सल होंगे स्ट्रेंथ के लिए किसके लिए स्ट्रेंथ के लिए अब यहाँ पे हमारे पास दोनों सिलिकेट थे इसीलिए हमने उनको सब डिवाइड किया कि एक हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है अर्ली स्ट्रेंथ और दूसरा हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ बात समझ आती है ठीक है अगर उसके बाद अगर मैं बात करूँ इनकी तो देखो यहाँ पर ये यह मुझे अर्ली स्ट्रेंथ दे रहा है क्या दे रहा है अर्ली स्ट्रेंथ मतलब अगर मैं इसकी परसेंटेज अगर बढ़ा दूंगा सीमेंट में तो मुझे क्या मिल जाएगी अर्ली स्ट्रेंथ मिलेगी मुझे जो स्ट्रेंथ मिलेगी वो अर्ली स्ट्रेंथ मिलेगी हम बात कर लेते हैं कि अगर मैं सी थ्री एस की परसेंटेज बढ़ाऊंगा किसी भी सीमेंट में तो मुझे जो स्ट्रेंथ मिलेगी वो कैसी मिलेगी अर्ली स्ट्रेंथ और अर्ली स्ट्रेंथ हमें कौन देता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कौन देता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मतलब इसमें मैं क्या करता हूँ बेसिकली अगर मुझे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बनानी है तो मैं क्या करूँगा सी थ्री एस की परसेंटेज जो है वो बढ़ा दूंगा अगर सी थ्री एस की परसेंटेज बढ़ाऊंगा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बनेगी अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बनी है इसका मतलब यूज़ कहाँ पर करूँगा इसका एमरजेंसी रोड कंस्ट्रक्शन वर्क में कर सकता हूँ कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट में कर सकता हूँ कोल्ड वेदर कंक्रीट में कर सकता हूं बेसिकली ठीक है या प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में इसका यूज मैं कर सकता हूं अगर मैं बात करूं कि मुझे जो स्ट्रेंथ चाहिए वो कैसी है प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ कैसी है प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब कि अगर मैं C2S की परसेंटेज बढ़ा दूंगा C2S की परसेंटेज बढ़ा दूंगा तो मतलब जो स्ट्रेंथ मिलेगी मुझे वो क्या मिलेगी प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के फॉर्म में मिलेगी मतलब सालों तक स्ट्रेंथ मुझे मिलती रहेगी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका मतलब ये हो गया कि इससे जो सीमेंट बनाऊंगा मैं सी की परसेंटेज बढ़ा के वो कौन सी मिलेगी मुझे लो हीट सीमेंट कौन सी मिलेगी लो ही सीमेंट इसका बेसिकली यूज कहां पे होगा इसका बेसिकली जो यूज होगा वो कहां पे होगा डैम कंस्ट्रक्शन में या बल्क कंक्रीटिंग में डैम कंस्ट्रक्शन में और बल्क कंक्रीटिंग में इसका यूज हो सकता है तो हमने बात की आज किसकी बोगस कंपाउंड की बेसिकली बात की है हमने आज और चार तरह के हमारे पास बोगस कंपाउंड होते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट डाई कैल्शियम सिलिकेट ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट और टट्टा कैल्शियम एलिमिनो पैरेट हमने एक एक करके बात की है कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है वो क्या होता है अर्ली स्टेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल डाई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है वो किसके लिए होता है रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोग्रेसिव स्टेंट के लिए ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट जो होता है वो फर्स्ट कंपाउंड होता है और मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोवाइड कराता है टट्टा कैल्शियम एलिमिनो पैरेट की अगर मैं बात करूँ तो ये सेकंड कंपाउंड होता है और सेकंड नंबर पर हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है अगर इनके मैं कॉमन नेम की बात करूं तो देखो इस तरह से तुम याद कर सकते हो ए बी सी एफ अगर इनके कॉमन नेम की मैं बात करूं उसी सीक्वेंस में मैंने इनको रखा भी है ए बी सी एफ की अगर मैं बात करूं ए मतलब एलाइट बी मतलब बेलाइट सी मतलब सेलाइट और एफ मतलब फेलाइट तो उसी सीक्वेंस में मैंने इनको लिखा भी है एलाइट बेलाइट सेलाइट और फेलाइट तो तुम ए बी सी एफ करके इनको भी याद रख सकते हो क्योंकि एग्जाम में मोस्टली ये होगा तुम्हारे साथ कि जहां पे भी कंफ्यूजन होगा तुम्हें पता नहीं चलेगा कि किसको एलाइट बोलते हैं और किसको फेलाइट बोलते हैं हालांकि बुक वगैरह में तुम देखोगे तो इनका सीक्वेंस तुम्हें ऊपर नीचे मिलेगा लेकिन मैंने एक सीक्वेंस में एक पैटर्न में लिखे हुए यहाँ पे ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो ठीक है ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच